நான் ரமேஷ் முருகன் சினிமாவில் டைரக்டராக நினைக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லெட் ஸ்டார்ட் ஃபிலிம் பட்ஜெட் ஃபார்மேட் ஒரு சினிமா எடுக்கணும்னா எப்படி பட்ஜெட் போடுறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி சினிமாவில் டைரக்டராக நினைக்கிற எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தான் எடுக்க போகிற படத்துக்கு பட்ஜெட் போட தெரியணும் அவசியம் நான் என்னுடைய கதைக்கு போட்ட பட்ஜெட் தான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அது ஒரு காலேஜ் சப்ஜெக்ட் அதற்கான பட்ஜெட் தான் இது இதில் நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு சினிமாவுக்கு பட்ஜெட் போடும்போது எத்தனை பேருக்கு என்னென்ன விஷயத்துக்கு நம்ம பேமெண்ட் தர வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதனால் இந்த பட்ஜெட்டில் அதை மட்டும் பாருங்கள் அமௌண்ட் மைண்டில் எடுத்துக்க வேணாம் அது முன்ன பின்னே மாறும் நான் நாலு கோடிக்கு பட்ஜெட் போட்டிருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய பேர் பத்து லட்சத்தில் கூட படம் பண்ணிடுறாங்க அதனால் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அமௌண்ட் மைண்டில் எடுத்துக்க வேணாம் யார் யாருக்கு என்னென்ன விஷயத்துக்கு பேமெண்ட் தர வேண்டியது இருக்கும் ஒரு படம் பண்ணும்போது அப்படிங்கிறது மட்டும் பாருங்கள் ஓகே ஒரு படத்துக்கு பட்ஜெட் போடுறத நம்ம ஏழு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் செவன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் அதில் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டெக்னீஷியன்ஸ் ரெமுனரேஷன் இதில் ஒரு படத்தில் வர முக்கியமான டெக்னீஷியன்ஸ் யார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அண்ட் டைரக்டர் சினிமாட்டோகிராஃபர் மியூசிக் டைரக்டர் எடிட்டர் ஆர்ட் டைரக்டர் டைலாக் ரைட்டர் ப்ரொடக்ஷன் கண்ட்ரோலர் இதில் நான் சினிமாட்டோகிராஃபர் மியூசிக் டைரக்டர் மூணுமே பேக்கேஜின்னு போட்டிருக்கேன் அது முன்ன பின்ன மாறும் சில பேர் அவங்களுக்கு மட்டும் பேமெண்ட் வாங்கிப்பாங்க சில பேர் பேக்கேஜ் பேசிப்பாங்க நான் பேக்கேஜின்னு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் லிரிக் ரைட்டர் இந்த லிரிக்ஸ் வந்து உங்கள் படத்துக்கு சாங்ஸ் இருக்கா இல்லையா இல்லை எத்தனை சாங்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அப்புறம் கோரியோகிராஃபர் அதுவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம படத்தில் எத்தனை சாங்ஸ் எத்தனை பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் கோரியோகிராஃபர் என் படத்துக்கு நாலு சாங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் போட்டிருக்கேன் தென் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் மேக்கப் மேன் அதுக்கப்புறம் பப்ளிசிட்டி டிசைனர் பிஆர்ஓ அப்புறம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் செகண்ட் ஆர்டிஸ்ட் பேமெண்ட் இதை நம்ம மூணு கேட்டகரியை பிரிச்சுக்கலாம் மெயின் ஆர்டிஸ்ட் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் என் படத்தில் வர மெயின் ஆர்டிஸ்ட் யாருன்னா ஹீரோ ஹீரோயின் படத்தில் ஒரு செகண்ட் ஹீரோ இருக்காரு ஹீரோவுடைய ஃபாதர் ஹீரோ ஃபாதருக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் அவரும் மெயின் கேரக்டர் தான் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஹீரோவுக்கு ஒரு அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் படம் ஃபுல்லாக வருவாங்க அவங்க மெயின் கேரக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஹீரோயின் மதர் ஹீரோயின் சிஸ்டர் அப்புறம் மொத்த படத்துக்கான கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் அது எல்லாமே எஸ்டாப்ளிஷ் ஆர்டிஸ்ட் நோன் ஆர்டிஸ்ட் அது என்டையர் மூவிக்கு ஒரு பட்ஜெட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் மாடல்ஸ் அது என்டையர் மூவிக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் தனியாக பிரிச்சுட்டேன் ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரி தான் மெயின் ஆர்டிஸ்ட் கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இது மாதிரி தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிஸ்ட் பேமெண்ட் கரெக்டாக வந்துடும் தேர்டு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னா நம்ம படத்துக்காக ஒரு ஆஃபீஸ் போடுவோம் அதுக்கான ரெண்ட்டு அதை மெயின்டைன் பண்ணுற எக்ஸ்பென்ஸ் தென் இபி பில் ஆஃபீஸ் பாய் போன் பில் இது மாதிரி நம்ம படத்துக்கு வாங்குகிற ஸ்டேஷனரி எக்ஸ்பென்ஸ் லைக் ஸ்கிரிப்ட் ப்ரிண்ட் அவுட் மற்ற விஷயங்கள் ஜெராக்ஸு என்டையர் மூவிக்கு ஒரு சூட் கேஸ் வாங்கிப்பாங்க அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் அது அதுக்கான பேமெண்ட்டு தென் டைரக்ஷன் அண்ட் மேனேஜர் டீம் ஒரு படம் ஷூட்டிங் போகிற வரைக்கும் டெய்லி வருவாங்க அவங்களுக்கான பேட்டா அவங்களுக்கான குட் எக்ஸ்பென்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஃபோர்த்து ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸில் என்னெல்லாம் வரும்னா நம்ம படத்துக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்குவோம் அதுக்கான பேமெண்ட்டு தென் யூனிட் அண்ட் கேமரா ஹையர் சார்ஜஸ் தென் படத்துக்கான காஸ்ட்யூம்ஸ் அண்ட் மேக்கப் செட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் அதர் எக்ஸ்பென்ஸ்னா நம்ம ஜேர்னி டீசல் இந்த மாதிரி ஃபிஃப்த்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸில் என்னெல்லாம் வரும்னா டப்பிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஃபைனல் மிக்ஸ் இந்த மூணுமே நான் பேக்கேஜ்னு போட்டிருக்கேன் தென் டிடிஎஸ் மிக்ஸிங் கிராஃபிக்ஸ் ஒர்க் நம்ம என்டையர் படத்துக்கு கிராஃபிக்ஸ் ஒர்க்கு டிஏக்கு என்ன பேமெண்ட் வரும் அப்படிங்கிறது டிடிஎஸ் ராயல்ட்டி சென்சார் ஸ்கிரிப்ட்டு இன்னைக்கு சப்டைட்டில் பண்ணணும் ஒரு படத்துக்கு கம்பல்சரி அதுக்கான பேமெண்ட்டு தென் ஃபஸ்ட் காப்பி இதெல்லாம் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்ஸில் வரும் சிக்ஸ்த்து அதர் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த அதர் எக்ஸ்பென்ஸில் என்னெல்லாம் வரும்னா ஸ்டில் ஷூட் பண்ணுவோம் நம்ம ஆக்சுவலாக அது பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் தென் லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறதுக்கான செலவு என்ன லொக்கேஷன் ஹண
கேரவேன் என்டையர் மூவிக்கு எத்தனை கேரவேன் வேணும் நமக்கு எத்தனை மெயின் ஆர்டிஸ்ட் வராங்க அதனால தனியாக நீங்கள் பிரித்து அந்த கேரவேன்ஸ் ஒரு நம்ம போடணும் செவன்த்து டெய்லி எக்ஸ்பென்ஸ் ஒரு ஃபிலிம் பட்ஜெட்டில் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அதாவது ஷூட்டிங்கில் டெய்லி யாருக்கெல்லாம் பேமெண்ட் தர வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு போடுற பட்ஜெட் இது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைரக்டர் வித் அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் அவங்களுக்கான ஒரு பேட்டா தென் மேனேஜர் டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் கேமரா அசிஸ்டன்ஸ் ஒரு நாலு பேர் நான் போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் டிஐடி டிஐடினால் நம்ம ஃபுட்டேஜை டெய்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக ஒருத்தர் வருவார் அவருக்கான பேமெண்ட்டு தென் காஸ்டியூமர்ஸ் ரெண்டு பேர் லைட் மேன் அண்ட் கிரேன் பன்னெண்டு பேர் போட்டிருக்கேன் இது அப்ராக்சிமேட்டாக எனக்கு தேவைப்படும் டெய்லி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் தென் செட் அசிஸ்டன்ஸ் இது ஒரு ரெண்டு பேர் டெய்லி வேணும் இது நம்ம சீன்ஸ் பொறுத்து முன்ன பின்ன மாறும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எலக்ட்ரீஷியன் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் டிரைவர் தென் ப்ரொடக்ஷன் அசிஸ்டன்ஸ் தென் மகளிர் மகளிர்னால் டெய்லி இந்த பாத்திரமெல்லாம் கழுவுறதுக்காக வருவாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் ப்ளஸ் டிரைவர்ஸ் நம்ம டெய்லியுமே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்காக வர டிரைவர்ஸ் ஒரு ஆறு பேர் போட்டிருக்கேன் லொக்கேஷன் ஹையர் அண்ட் போலீஸ் பர்மிஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்சுவலாக நான் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஏன் போட்டிருக்கேன்னா இது ஆவரேஜாக எனக்கு தேவைப்படும் ஒரு சில நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அஞ்சாயிரரூபா ஆகும் ஒரு சில நாட்கள் டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் போகும் ஸோ ஆவரேஜாகவே எனக்கு லொக்கேஷனுக்கு ஒரு பேமெண்ட்டு தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஆவரேஜ் பேமெண்ட் நான் போட்டிருக்கேன் ஃபிஃப்டிங்கிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் அவுட்டோர் பண்ணும்போது நம்ம போலீஸ் பர்மிஷன்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுக்கான பேமெண்ட்டு இது எல்லாமே அப்ராக்சிமேட் ஆக்சுவலாக டோட்டலாகவுமே வந்து இந்த காஸ்டியூமர்ஸுங்கிறது ரெண்டு பேருங்கிறது நாலு பேர் தேவைப்படலாம் லைட் மேன் பன்னெண்டுங்கிறது இருபது பேர் தேவைப்படலாம் சில நாட்கள் ஆறு பேரோடு தேவைப்படலாம் செட்டஸ்டன்ஸும் அதே மாதிரி நமக்கு ரெண்டு பேருங்கிறது ஒரு பெரிய சீக்வன்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற போது ரெண்டு பேர் பத்தாது அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வருவாங்க ஸோ எல்லாமே அப்ராக்சிமேட்டாக நான் போட்ட பட்ஜெட் இது இது மினிமம் இந்த குரூ எனக்கு வேணும் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெகுலராகவே ஒரு நூறு பேர் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பில் ஸ்டோர் பில்ங்கிறது ஒன்று அடுத்தது ஆர்டிஸ்ட் ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம ஜென்ரலாக வர குரூக்கான ஒரு ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கான ஃபுட் எக்ஸ்பென்ஸ்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று தனியாக ஒன்று போட்டிருக்கோம் இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் இதில் வந்து நம்ம ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ரெகுலராகவுமே டெக்னீஷியன்ஸை ட்ராப் பண்ணுறது பிக்கப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் தேவைப்படும் சீனுக்கான வெஹிக்கிள் வேறு அது ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வரும் இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு நம்பர் நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் டீசல் ஃபார் யூனிட்டு டீசல் வந்து இதுக்கு போடுறது கம்பெனி கார்க்கான போடுற டீசல் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம முன்னாடியே பட்ஜெட் கொடுத்துருப்போம் இது வந்து என்னென்னா ரெகுலராக ஏதோ அன்னன்னைக்கு ஏதோ சின்ன சின்ன பொருட்கள் தேவைப்படும் அதுக்காக ஆவரேஜான ஒரு பட்ஜெட் போடுறது ஆர்ட் அசிஸ்டன்ஸுடைய பேட்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்ரானி எக்ஸ்பென்ஸ் மேக்கப் டிபார்ட்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் லைக் பிளட் அது மாதிரி தான் வாங்குகிற மாட்டு தென் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஏஜென்ட் பேட்டா ஃபோட்டோ பிளட் அண்ட் பேட்டா இதுதான் வந்து டெய்லி எக்ஸ்பென்ஸில் வர்ற விஷயங்கள் இது நான் ரஃப் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு ஷூட்டில் போட்ட டெய்லி பட்ஜெட் இது இப்போ பட்ஜெட் முடிஞ்சுது நம்ம டோட்டல் பட்ஜெட் பார்க்கலாம் டோட்டல் பட்ஜெட்டில் யாருக்கெல்லாம் நம்ம தர வேண்டியது இருக்குது இந்த நம்ம பிரிச்சேன் இல்லையா ஏழு பார்ட் டெக்னீஷியன் சேலரி ஆர்டிஸ்ட் சேலரி ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் டெய்லி ஷூட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது இல்லாமல் ஏன் படத்தில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பத்து நாள் நான் கேண்டிட் ஷூட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்குது அது தனியாக போட்டிருக்கேன் நான் என் பட்ஜெட்டில் ஸோ ஒரு பட்ஜெட்டில் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த கேண்டிட் ஷூட் தனியாக போட்டிருக்கேன் அது ஒரு பேமெண்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் டோட்டல் ஃபோர் ப்ரோஸ் அண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது என் படத்தினுடைய பட்ஜெட் வித்தவுட் டைரக்டர் அண்ட் ஹீரோ பேமெண்ட் இதுதான் என்னுடைய பட்ஜெட்டுடைய ஃபார்மேட்டு ஒரு பர்ஃபெக்ட் பட்ஜெட் போடுறது அப்படிங்கிறதுல சில வழிகள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு சினிமா எடுக்கணும்னு நினச்சிட்டு ஒரு பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் இந்த ரெண்டுமே நம்ம என்ன பட்ஜெட் போட்டோமோ அதே பட்ஜெட்டில் பண்ணிட முடியும் ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜில் பண்ண முடியாது நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வரும்
என்ன காஸ்டியூம்ஸ் டே ஒன்ல என்னெல்லாம் காஸ்டியூம்ஸ் தேவைப்படுது என்னெல்லாம் செட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தேவைப்படுது என்னெல்லாம் வெஹிக்கிள்ஸ் தேவைப்படுது நமக்கு அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லைக் ட்ரான் வேணும் ரெயின் எஃபெக்ட் வேணும் அது மாதிரி சொல்கிறேன் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதையும் பிரிச்சுக்கோங்க ஸோ டே ஒன்ல இப்படி பிரித்து பிரித்து ஸ்பெஷல் மேக்கப் ஏதாவது இருக்கா மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் என்னெல்லாம் வேணும் இது மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக டே ஒன்ல என்ன தேவை அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஷெடியூலில் தெரிஞ்சிடும் அதை வச்சுக்கிட்டு டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ அப்படி நாற்பது நாள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒரு பட்ஜெட் கிடைக்கும் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன்னா சில நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நாள் மூணு லட்சம் ரூபா பிளான் பண்ணுவோம் ஒரு சில நாட்கள் வெறும் ஐம்பதாயிரத்தில் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிடும் அதனால் அதனால் சொல்கிறேன் எப்பவுமே பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டே பை டே டே பை டேன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதே உங்களுடைய ஷூட் போகும்போது நீங்கள் போட்ட பட்ஜெட்டில் அந்த ஷூட்டிங்கை முடிக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ பட்ஜெட் டெய்லி ஷீட் வச்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங